Assalamu alaikum students. I hope everyone will be fine. Today we will discuss chemistry class 11 federal book chapter number 8. Is it this is and solve cell check exercise. Now self assessment exercise 8.1. Question number one is you what is the pH of a solution containing 1.95 from pure H2SO4 per dm cube of solution? So molar mass of H2SO4 jo hoga, wo kya hoga ji? 2 into 1.008 plus 32.066 plus 4 into 15.999. 1.008 for hydrogen or hydrogen can be used to so for me hydrogen two present to so two multiply by 1.008 sulfur one to 32.066 or oxygen to four and to four multiply by 15.999 so our pass molar mass value is 98.078 or our pass joke uh, mass given tha per dm cube wo kya tha ji 1.95 gram per dm cube ab isko humne convert karna hai ji to moles per dm cube uske liye jo hum karenge wo kya hai ji 1.95 gram per dm cube divided by 98.078 gram per mole we will get 0.0199 moles per dm cube humne kya kiya jo hamare paas given mass per dm cube tha usko molar mass se divide kar diya to hamare paas jo hai wo moles per dm cube ke andar answer aa gaya jo ki hai ji 0.0199 since h2so4 is a strong acid it will completely dissociate in water to give 2h plus ion and 1so4 minus 2 ion ab jo h2so4 wo kya hai ji strong acid hai jo jab hum usko water ke sath dissociate karwayenge to on complete dissociation wo kya dega ji 2H plus signs produce karega aur ek jo hai wo SO4 minus 2 ion produce karega jo humara reaction ho kya ji H2SO4 aur in the presence of water jab reaction hona to humare paas 2H plus sign aur ek SO4 minus 2 ion produced hoga therefore the concentration of H plus ions in the solution is 2 into 0.0119 moles per dm cube ek मॉलिक्यूल से हमारे पास 2H प्लस आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसके लिए जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी जी 2 into 0.0199 तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन की वो आ जाएगी जी 0.0398 मोल्स पर डीएम क्यूब अब जो पीएच का फार्मूला होता है पीएच होता है जी इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस तो H plus sign की concentration हमारे पास आ गई तो जब हम उसको इस वाली equation के अंदर put करेंगे pH is equal to minus log of H plus तो हमारे पास pH आ जाएगी and we will get pH is equal to 1.40. Now self assessment exercise 8.2. In a titration it is found that 25 centimeter cube of 0.12 molar sodium hydroxide is neutralized with 30 centimeter cube of hydrogen chloride of unknown concentration calculate the concentration and strength of hcl solution hamare paas nuh ki molarity di hui hai aur volume diya hua hai aur hamare paas hcl solution ka volume diya hua hai lekin concentration jo hai wo unknown hai ab humse kaha gaya ki jab hum nuh ko neutralized karwate hain through the titration process with a 30 cm cube of HCl solution to humare paas jo concentration of strength HCl ke use hogi wo humne calculate karni hai now jo hamara reaction hai wo kya hai ji 2H2 plus O2 will get converted into 2H2O the balanced chemical equation for the neutralization reaction between NaOH and HCl is NaOH plus HCl will get converted into NaCl plus H2O हमारे पास water produce होगा और sodium chloride from the equation we see that its stoichiometry of NaOH to HCl is 1 ratio 1 दोनों के एक एक मोने तो हमारे पास इस stoichiometry के इसको आके जी 1 ratio 1 this means that the number of moles of NaOH used is equal to the number of moles of HCl जितने हमारे पास moles NaOH के used होंगे उतने ही moles हमारे पास HCl के used होंगे number of moles of NaOH used अगर हमने find करने के मारे हमें कितने number of moles चाहिए तो उसके जो formula है वो क्या जी volume into molarity divided by number of moles तो उसके लिए जो हमारे पास volume है 25 cm cube 
और सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में ले जाने के लिए हमने क्या किया थाउजेंड से डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाई बाई जो हमारे पास मोलैरिटी गिवन थी जीरो पॉइंट वन टू मोलर तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे जी जीरो पॉइंट डबल जीरो थ्री मोल सिंस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन यू एच यूज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच सी एल वी हैव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच सी एल ऑल्सो इक्वल टू जीरो पॉइंट डबल जीरो थ्री मोल्स नाउ आप कह जी द कंसेंट्रेशन ऑफ एच सी एल कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द वॉल्यूम्स एंड नंबर ऑफ मोल्स एन डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू मोलैरिटी एन क्या यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है डिवाइडेड बाई वॉल्यूम किया तो इज इक्वल टू मोलैरिटी तो कंसेंट्रेशन ऑफ एच सी एल हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो हमने पीछे स्लाइड में कैलकुलेट किए थे जीरो पॉइंट डबल जीरो थ्री मोल्स डिवाइडेड बाई हमारे पास वॉल्यूम गिवन था जी थ्री सेंटीमीटर क्यूब और उसको डेसीमीटर क्यूब में ले जाने के लिए हमने क्या किया जी थाउजेंड से डिवाइड किया है तो हमारे पास मोलैरिटी आ जाएगी जी जीरो पॉइंट वन मोल्स पर डी एम क्यूब द स्ट्रेंथ ऑफ एच सी एल सोल्यूशन इज द मैस ऑफ एच सी एल इन वन डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन जो हमारे पास स्ट्रेंथ है एच सी एल सोल्यूशन की वो क्या है जी कि हमारे पास एक डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन के अंदर कितना मैस ऑफ एच सी एल यूज हो रहा है जब हम स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर लें तो उसके लिए हमें क्या चाहिए जी सबसे पहले हमें मैस चाहिए होगा इन थर्टी सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन तो मैस ऑफ एच सी एल का जो फॉर्मूला है वो क्या जी कंसेंट्रेशन इंटू वॉल्यूम इंटू मोलर मैस वॉल्यूम हमें गिवन है जी 30 सेंटीमीटर क्यूब कंसेंट्रेशन हमने फाइंड कर लिया जी 0.1 और मोलर मैस हमारे पास है जी 36.5 ये कैसे है 36.5 एच सी का क्या होता है जी 1 प्लस थर्टी तो वी विल गेट 36.5 मोलर मैस तो हमारे पास जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मैस ऑफ एच सी आ जाएगा जी जीरो ग्राम To calculate the mass of HCl in one decimeter cube of solution, we use the following proportion: mass of HCl divided by volume of solution. So, हमारे पास mass आ गया तो जब हमने find किया था 0.1095, उसको divide करेंगे जो volume of solution. Volume of solution कितना था जी 30 सेंटीमीटर क्यूब. तो 30 सेंटीमीटर क्यूब को जब हमने decimeter cube में लेके जाने तो हमें क्या करना पड़ेगा 30 divided by 1000. तो जब हम ये वाली कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जो है वो मैस ऑफ एच सी एल पर डी एम क्यूब आ जाएगा जी थ्री पॉइंट सिक्स फाइव ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब नाउ एक्स डिवाइडेड बाय वन डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू थ्री पॉइंट सिक्स फाइव ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ये हमने क्या लगाया यहाँ पे प्रोपोर्शन लगाया तो जो हमारे पास कंसेंट्रेशन आएगी एच सी सोल्यूशन की वो क्या आई जी जीरो पॉइंट वन मोल पर डी एम क्यूब और स्ट्रेंथ जो है वो क्या है जी 3.65 ग्राम पर डीएम क्यूब नाउ सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 8.3 पॉइंट थ्री है जी वॉट इज द परसेंटेज एवनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन सोल्यूशन इन विच 0.1 पॉइंट वन मोलर ऑफ इट हैज बिन डिजोल्व पर डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन के ए हमें गिवन है जी एसिटिक एसिड का 1.8 पॉइंट एट इंटू टेन इज पावर माइनस फाइव मोलरिटी हमें दी हुई जी जीरो पॉइंट वन मोलर और अब हमसे कहा गया है जी के परसेंटेज एवनाइजेशन क्या होगी जी एसिटिक एसिड की ना सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी है जी 0.1 मोलर पर डीएम क्यूब द एनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज़ फॉलोस CH3CWH विल गेट कन्वर्टेड इनटू CH3COO माइनस प्लस H प्लस ये जब हम एनाइजेशन करेंगे एसिटिक एसिड की तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा जी एसिटेट आयन और H प्लस अब ये जो रिएक्शन है ये क्या है रिवर्सिबल है वो कैसे रिवर्सिबल हमें मालूम हो रहा है कि यहाँ पे जो है ये रिएक्शन जो है वो डबल एरो से शो किया गया है जिसकी वजह से कि रिवर्सिबल है यानी कि जो हमारा रिएक्शन है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट अगेन बैक टू रिएक्शन कन्वर्ट हो रहे हैं द इक्लेवरियम कॉन्सेंट्रेशन फॉर दिस रिएक्शन इज गिवन बाई अब हमने केसे लिखते हैं तो केसे हम कैसे लिखते हैं जी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इनोमिनेटर आते हैं और रिएक्टेंट इन जो इनोमिनेटर आते हैं और जो उनके मोल्स हैं वो पावर में चले जाते हैं तो के ए इज इक्वल टू सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस इन टू एच प्लस डिवाइडेड बाई सी एच थ्री सी डब्ल्यू एच एट इक्म लेट द कंसेंट्रेशन ऑफ सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस एंड एच प्लस बी एक्स दैन द कंसेंट्रेशन ऑफ सी एच थ्री सी डब्ल्यू एच विल बी जीरो पॉइंट वन माइनस एक्स अब अगर हमारे पास एक लिबरियम में कंसेंट्रेशन जो है प्रोडक्ट्स की एक्स है तो हमारे पास जो रिएक्टेंट है यानी कि सी एच थ्री सी ओ ओ एच की उसकी कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी जी जीरो पॉइंट वाइन माइनस एक्स सब्सिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन द अब एक्सप्रेशन अब जो हमारे पास एक्स 
कंसेंट्रेशन है और 0.1 माइनस एक्स कंसेंट्रेशन वो हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इज इक्वल इन टू वन पॉइंट थ्री फोर इंटू टेन रेज पावर माइनस थ्री मोलर अब हमने क्या करना है जी परसेंटेज एनाइजेशन कैलकुलेट करनी है जी फॉर एसिटिक एसिड तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है जी x डिवाइडेड बाई जो हमारे पास मोलरिटी है मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड अब जो x हमने कैलकुलेट कर लिया तो जब हम उसको इस इक्वल इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे 1.34 into 10 is to power minus 3 divided by 0.1 multiply by 100 तो हमारे पास जो है वो परसेंटेज आयनाइजेशन आ जाएगी जी नाउ वी विल गेट परसेंटेज आयनाइजेशन इज इक्वल टू 1.34 परसेंट नाउ सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 8.4 कैलकुलेट द पी एच ऑफ द बफर सोल्यूशन इन विद जीरो पॉइंट वन वन मोलर सी एच थ्री सी डबल ओ एन ए एंड जीरो पॉइंट जीरो नाइन मोलर सी एच थ्री सी डबल ओ एच सोल्यूशन आर प्रेजेंट हमने पी एच कैलकुलेट करनी है बफर सोल्यूशन की जिसके अंदर हमारे पास जो है वो सी एच थ्री सी डबल ओ एन ए प्रेजेंट है उसकी मोलरिटी है जी जीरो पॉइंट वन वन मोलर और हमारे पास सी एच थ्री सी डबल ओ एच प्रेजेंट है जिसकी मोलरिटी है जी जीरो पॉइंट जीरो नाइन मोलर के ए फॉर एसिटिक एसिड In this case, the weak acid is acetic acid, यानी कि सी एच थ्री सी डबल एच जो है वो क्या है वीक एसिड है और कॉन्जुगेट बेस जो है वो क्या है जी एसिटेट आइन है द पी के एफ एसिटिक एसिड इज फोर पॉइंट सेवन सिक्स सो जब हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर हम यूज करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या जी पी एच इज इक्वल टू फोर पॉइंट सेवन सिक्स प्लस लॉग ऑफ सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस डिवाइडेड बाई सी एच थ्री सी डबल ओ एच सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस क्या जी कॉन्जुगेट बेस है जी फॉर एसिटिक एसिड और सी एच थ्री सी डबल ओ एच क्या जी एसिटिक एसिड है द कंसेंट्रेशन ऑफ सी एच थ्री सी डबल ओ एन ए इज जीरो पॉइंट वन वन मोलर सो द कंसेंट्रेशन ऑफ सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस इज ऑल्सो जीरो पॉइंट वन वन मोलर The concentration of CH3COOH is 0.09 molar. सी ओ ओ एच इज जीरो पॉइंट जीरो नाइन मोलर तो जब हम इनके अंदर जो है वो मोलरिटीज को पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस की हो जाएगी जी जीरो पॉइंट वन वन और सी एच थ्री सी डबल ओ एच की हो जाएगी जी जीरो पॉइंट जीरो नाइन तो पी एच इज इक्वल टू फोर पॉइंट सेवन सिक्स प्लस लॉग ऑफ जीरो पॉइंट वन वन डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट जीरो नाइन हमारे पास पी एच आ जाएगी जी इसी इक्वल टू फोर पॉइंट एट फोर नाउ दैट्स ऑल अबाउट self check exercise of chapter number 8 acid bases and salts thanks for watching please like my video and share my video to your friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future if you have any query please put a comment in a comment section box till next video take care allah hafiz